Az árják is egy nomád törzs voltak, csak valamivel előbb érkeztek, mint a mieink. Bátrak voltak, jó harcosok, hiszen ők üzték aztán délre az indus völgyi civilizáció népét, a dravidákat, ugye hát a dravida civilizáció volt ez a szkiták Bálint Gábor szerint legős, legdélibb ága, és ezek alkotják most a délindiai négy államot. A délindiaiak egész más vonású, sokkal szebbek szerintem, de az északiak, sudárak, magasak, sokkal okosabbak. Az indiai Nobel-díjasok mind déliek voltak. Tehát, és a Silicon Valley majdnem félig tele van délindiaiakkal, olyan jó mérnökök. Nagy bölcseik voltak, a legnagyobb közülük butha. Ezt sokan nem is tudják, hogy ők mai napig, őt úgy hívják mai napig Indiába, hogy Sákia Munni, tehát Sákia Munni azt jelenti, hogy szkíták bölcse, ugyanis anyja, apja árja volt, Nepál mellett egy kis fejedelemség királya, anyja éjszakabbról jött, és kimutat, maja hercegnő, kimutathatóan szkíta eredetű volt, és hát anyai ágon megy tovább mindig a, az indusok szerint az öröklődés, és ő maga is szkítának tartotta magát. A India nyugati részén, tehát Rajasztán, ahol a heftaliták uralkodtak, és Gujarat, ahol főleg a indoszkíták, tehát a szakák uralkodtak, még most is őrzik azokat a hagyományokat, amelyek a mi őseink hagyományaival hasonlíthatók, Például, mikor egy maharadja, a maharadzsák magukat hun leszármazottaknak vallják, az azt jelenti ugye, hogy nagy király, és az érméken is úgy szerepelt, hogy maharadzsa dirádzsa, a királyok királya. Ez is hasonlítható aztán a, a perzsa hagyományokhoz, a sahán a heftaliták magukat ott úgy nevezték, királyok királya. Ők égből felkent királyoknak tartották magukat, és a maharadzsák a mai napig Istentől felkent királynak, hát természetesen az ő istenük, tehát már nem őrzi a természetvallást. Tehát mikor a Udajpuri Maharadja, aki nekem jó barátom, Maharána egyébként az ő neve, mert azt jelenti az is, hogy a királyok szakrális királya. Tehát minden Maharadjának a szakrális királya. Mikor őt 85-ben királya választották, akkor a palotája keleti kapuján fehér lovon kilovagolt, szakrális városába, Éklincsibe, ez kb. 60 kilométerre van Udajpurtól északra. Siva templom, de naptemplom volt, csak hát az árja nyomásra át kellett alakítani, de azért még mindig ott van a napisten szobra, és a napisten szekerét hét ló húzza, és nagyon sok kezében nyilat és íjat tart, tehát nagyon sok hun jellemvonás megismerhető, nagy bajszú, egész más, mert az indiai isteneket soha nem bajusszal ábrázolják. Ez, ez úgy néz ki, mint egy alföldi magyar paraszt. <gül> és e, akkor kilovagol, és a Bill törzs, amelyik e, a heftaliták idején őslakos törzs volt e, Udajpur környékén, tehát Nyugat-Indiában, és e, azonnal szövetséges, szövetségesük lett, és az első maharadja a Billekkel vérszerződést kötött. És ezek 1500 éve, ahogy megválasztanak egy újabb maharadját, megjelennek a törzsfőnökük, és a avatandó maharadja jobb kezének hüvelykúját, és a törzsfő jobb kezének hüvelykúját megvágják, és egymás homlokára kenik a vérüket. Tehát a vérszerződést már nem úgy, mint Árpád, de ilyen hát kisebb vérontással meg Teszik, és a maharána ősei hatalmas kardját úgy néz ki, mint Attila kardja, ilyenkor beöltözik, tiszta fehér, amit mondtam, ilyen fehér szűk nadrág, fehér széles ing, és azt a hatalmas kardot, ami így körülbelül válláig ér, azt tartja a kezében, és így avatják, és aztán ő meghajol a nap felé, és, és a keleti kapun jön vissza, és ott még egyszer meghajol a nap felé. Tehát ezek a napimádat, a kelet felé, a, a csecsemőket a hun falvakba, ez a hunalvász, a hunalgamba, stb. falvakba, a csecsemőt, amikor már ki lehet vinni egy hónapos korába, mely a felkelő nap felé, kelet felé meghajlítják. Egy debreceni professzor, Kádár László, földrajztanszék vezetője, sajnos már nem él, ő járt Indiában, állandóan szavakat fejtettünk, erdélyi földrajzi neveket összehasonlítottunk indiai földrajzi nevekkel, ami elég jól sikerült, mert Darjeeling mellett is van egy Tisza, meg egy Körös nevű folyó például. Tehát a földrajzi nevek azok vándorolnak, viszik magukkal a, a nomád népek is. Indiában a tudósok hogyan vélekednek, ezekről, amit most elmondott nekünk. Megosztottak, ugyanúgy, úgy, mint nálunk. Modi professzor, akit sajnos már nem ismerhettem, 
ő azt mondta, amikor az akadémián itt beszédet tartott, és még a 20-as, 30-as években az akadémián lehetett ilyen beszédet tartani, amikor meghívták őt, hogy, hogy áldottak legyetek magyarok, ti a hunok legbizonyíthatóbb leszármazottai vagytok, és a ti történelmetek a világ történelmének egyik legrégebbi történelme, és szinte leborult a magyarok előtt, mind a hunok utódai előtt, és az ő intézetében levő kutatók, professzorok, azok vallják ezt a rokonságot. Tehát megosztottak a tudósok is. De az átlag emberek, főleg Rajasztánban, azok tudják, hogy az ereikbe hun vér folyik.